¡Hey! ¿Cómo están, amores? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, ¿qué creen que estoy haciendo? Pues lo de siempre, grabando videos. ¿Cómo me aguantan? Díganme, ¿cómo me aguantan? ¿Cómo están, amores de mi vida, de mi corazón? Los quiero muchísimo. Hoy vamos a hablar de cuando tu ex de pronto te dice, esto se acabó, necesito espacio, necesito alejarme de ti, no te quiero, eres tú, soy yo. ¿Y cuántas otras tonterías dicen? A ver, aquí, aquí por favor en comentarios, pónganme lo que te dijo tu ex cuando quiso terminar y yo te voy a decir lo que estaba pasando por su mente. Pero antes suscríbanse a este hermoso y maravilloso canal. Síganme en TikTok, Instagram, Twitter y en mi grupo de apoyo. Y activa la campanita del recordatorio. Vamos a comenzar diciendo que cuando él o ella te dicen todas esas cosas que tú sientes que te rompen el corazón, en ese momento que crees, sí lo sienten. Esa es la mala noticia. La buena es que no lo sienten. Y me van a decir, bueno, Anastasia, dices que sí lo sienten y luego me dices que no lo sienten. Bueno, es que es un poco confuso. Creen que sí lo sienten. Están seguros que no te extrañan ni te necesitan. Por eso te lo dicen. En la realidad, no lo sienten. No saben lo que es. Es un concepto. Eso se trata de un impulso que sienten por todo lo que llevan viendo y pensando que los ha llevado a esa postura. No son tontos, saben, intuyen, porque somos seres energéticos, que tú los quieres muchísimo y que los vas a perdonar y que quizás eres tan tan buena o tan tan buen hombre, pero pues no pueden sentir amor por ti porque, porque tienen la seguridad que estás ahí. Normalmente cuando alguien termina una relación, a menos que el duelo se haya vivido dentro, de la relación, o sea que lleven mucho tiempo en este constante ir y venir, que hayan habido separaciones, que la relación sea muy mala, muy tóxica y con eso también hay cambios cuando ya ven la separación. Esta persona tiene más o menos un 55%, 60%, que no es mucho, de seguridad que quiere terminar. Un 55, 60 no es mucho, de verdad, créanme. No es como que están 80% o 90% seguros. Y ese 55%, la mitad tiene que ver con la seguridad que tienen de que tú estás ahí no tienen que luchar por la relación. Lamentablemente los seres humanos somos muy complejos y aquello que tenemos al alcance no lo valoramos. Necesitamos a veces perderlo para saber lo que significa. ¿Cuántas veces no nos dicen las abuelitas? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y es tú totalmente real. Primero van a sentir una euforia muy grande, un golpe de adrenalina que viene del alivio, de la libertad. Ahora sí voy a salir con mis amigos, con esa mujer, con ese hombre. Incluso si están en una relación de rebote, están tratando de imitar lo que sienten por ti. Están llenando ese vacío que ellos no quieren sentir, que es la abstinencia, la soledad, el silencio y rápido lo llenan con otra persona. Es lo peor, porque de pronto te das cuenta que con él o con ella no hay esa conexión emocional que tienen contigo. Cuando se dan cuenta que no han oído nada de ti, que no los llamas, que no los buscas, que no los persigues, que no le das like, que no te metes a sus historias, que no haces nada de esas cosas, se enojan. Ah, así de fácil, me olvidó. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque pues tú se supone que le tienes que rogar y tienes que estar ahí. Estabas muy enamorada o enamorado de esa persona. Entonces, ¿cómo es posible que han pasado tres semanas y no le has llamado que fue su cumpleaños o el cumpleaños del perrito Chuliculi y no le has llamado? Seguramente le doy un like o cualquier cosita y va a saltar. Pero todavía no sienten un 100% de urgencia de llamarte. Están tambaleando entre no hacerlo, sí hacerlo, la llamo, no lo llamo, ¿para qué? Si sí sé que ahí está. Todavía confían tremendamente en eso que sabían que tenían. Generalmente la ansiedad, la dura, 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 comienza entre los 30 y los 60 días. Ahí es cuando esa persona ya comienza a decir la perdí o lo perdí y su cabeza, su pensamiento obsesivo no se puede detener. Ahí es cuando muchos exes tienen ese impulso de saber cómo estás. No te van a llamar diciéndote que Dios mío no puedo vivir sin ti. Si lo hacen, 
increíble, pero otras veces como que tantean, hola, ¿cómo estás? Si no es un alacrán platinum que hizo algo terrible, contéstale, pero no te emociones, tranquila, tranquilo. ¿Cuándo se dieron cuenta que salieron a la calle y nadie se arañó? Que esa persona que en ese momento sentían ese high, después de tener intimidad, a la mañana siguiente no hubo ningún tipo de conexión, porque lo que te amarra en una relación, claro que todo es importante, la atracción, la intimidad, pero es la historia, es el lenguaje del amor, es la energía. Entonces, cuando comienza a haber una falta de tu energía, es cuando se desesperan. Pero las personas somos tan ansiosas, queremos que todo pase de un lunes a un martes y rompemos contacto cero o hacemos cosas como empezar a entrar a sus historias, dejar huellas por miedo a perderle, desaparecete. Es cuando menos tienes que estar. A veces creemos que tenemos que estar accionando para que esa persona no se olvide de nosotros y... Y si avanza él o ella, si de verdad no quieren nada contigo, tampoco les puedes obligar, mi amor. Porque tú vales muchísimo. Yo te quiero decir una cosa. ¿Qué tan bonito es estar en una relación donde todo el día tienes miedo a que te dejen de hablar? Donde nunca sabes si esa persona va a estar contigo, si va a regresar con la ex, si va a tener una nueva, si te va a contestar, si te va a llamar, si van a salir el sábado. ¿Qué de bonito tiene estar con alguien que no quiere estar contigo? Que tú tienes que cargarlo, que tú tienes que escribir, que tú tienes que enojarte, que tú tienes que hacer todo, el 80% de esa relación, para tener una miseria de él o de ella. Descansa, entrégale esto a un poder mucho más grande que tú, a una fuerza que está ahí si solamente confías. Le dices, toma, toma esto, te lo doy y descansa en tus emociones. Trabaja en ti. No lo necesitas, lo quieres, sí, pero no le necesitas. En ese momento en que tú no le llamas, en que empieza a preocuparse si volviste a rehacer tu vida con alguien porque tú eres una persona atractiva, se acuerdan cómo te veían, se acuerdan de la intimidad, se acuerdan de tu olor, empiezan a recordar y a ver todo en todas partes. Es cuando Dios o el universo les manda esa canción que escuchaban juntos. De pronto, aunque tú te llames tu clic, cochi, mili, Tolimoki Tukuti y tu nombre es uno en el mundo, escuchan tu nombre. Y empiezan a ver señales energéticas que no las pueden pasar por alto. Ven tu coche, el mismo color, el mismo estilo, el mismo año estacionado en un parque que van caminando y, y creen que eres tú y no eres tú, es otra persona. Ven a alguien y dicen, ah, se le parece, tiene el mismo corte de pelo, tenía una falda igual, tenía una corbata igual, todo, todo. Les comienza a recordar a ti. Entonces están listos para la segunda etapa. Ya no les importa nada. Un impulso, porque esto lo hace el subconsciente, nosotros sin darnos cuenta nos preparamos para las determinaciones y las acciones que tomamos. No es que sean de un día para otro. Van a marcarte, van a decirte que te extrañan. Van a decirte que te necesitan. Ahí tú ya tienes el sartén por el mango. Pero si todo este tiempo tú estuviste nada más empollando un huevo, de nada sirve contacto cero. Amigos, muchas gracias por estar en este video. Acuérdense que el 11 de abril tendremos una sesión de Zoom para 15 personas conmigo en donde ustedes antes me van a escribir su caso. Yo los voy a leer y vamos a estar una hora y media hablando de la estrategia, por qué no resistes contacto cero, qué ha pasado con tu ex, con un costo solamente de 25 dólares por persona. Pide informes a ayúdame anastasia.hotmail.com Es para las primeras 15 personas que manden su correo. Y muy pronto mi tema urbano. Chaca, 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 chaca. Ahí me van a ver. Lo hice con todo mi amor. Fue un proyecto sumamente familiar y creativo donde mi hijo es productor, mi otro hijo y su novia están haciendo el video. Somos un gran equipo. Trabajamos muchísimo para ti. Espero que te guste porque es algo que nunca he hecho. Es muy nuevo para mí. Pero en la vida hay que renovarnos. Amigos, Dios, Dios me los bendiga siempre. En cada paso que dan.
Especial, solo sensual. 